Baik terima kasih saudara masih setia bersama Kompas TV tentunya masih bersama saya Manisa Putri dan juga masih setia dua narasumber kita yaitu ada Bapak Mansur Hidayat dan juga ada Bapak Selamat Effendi. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dan ini di sesi terakhir Pak mungkin saya ke Pak Mansur dulu Pak nih harapannya apa tadi ke uh, Tirta Mulia dan juga mungkin ke pelayanan-pelayanan yang lain begitu dan juga masyarakat Pak. Baik Mbak Putri. Jadi memang uh, di era digitalisasi ini memang tidak semua bisa uh, mengikuti itu ya. Dan memang harus kita sediakan juga uh, selain tadi online juga harus ada offline-nya. Karena apapun walaupun era digitalisasi kalau kita terlalu tidak ketemu orang juga tidak baik juga gitu. Memang kita harus silaturahim antar ketemu orang itu harus dilakukan juga. Betul. Walaupun nanti ke depan memang harus banyak bisa melakukan era inovasi-inovasi terkait dengan digitalisasi gitu ibu ya terkait dengan tadi baju mungkin belum belum selesai saya sampaikan gitu. silakan bapak ini apa ini nih, ini ada ada batik pemalang gitu ya ada batik pemalang ini motif khas pemalang pak motif khas pemalang hmm. kita pemalang punya uh, batik goyor juga sarung goyor uh-huh. terus batik khas pemalang juga ada bedanya Jadi, pak eh? bedanya di apa nih pak Uh, ada ada apa namanya makna-makna makna-makna corak-corak tertentu sendiri yang hmm. diciptakan oleh uh, oleh sesepuh kita dulu gitu hmm. dari harapannya uh, ada pengembangan pengembangan terkait dengan batik pemalang hmm. maupun uh, sarung goyor yang asli pemalang nah gitu <laughs> nah inilah bajunya dan putih tadi ya kita biar netral apa suci lah bersih gitu <laughs> bersih harapannya kita melayani masyarakat dengan penuh kebersihan dan ada Ada batik asli uh-huh. Pemalang, nah, gitu kira-kira. Luar biasa gitu. ya Pak. Ya. <laughs> <laughs> Berarti suci tapi tetap tegas begitu Pak ya, luar biasa. Nah kita boleh ya langsung ke Pak Effendi lagi nih Pak Effendi. Pak Effendi, ini terakhir Pak, apa sih yang uh, kesulitan dulu nih Pak, kesulitan yang dihadapi selama ini itu apa Pak, yang mungkin butuh bantuan dari pemerintah daerah selain anggaran begitu, apa ada nggak Pak? Ya kesulitan tentunya di lapangan banyak ya, tapi Alhamdulillah bisa kita atasi terutama masa-masa sulit kita adalah masa-masa kebocoran ya pecah pipa <tuh> itu masyarakat kurang menyadari bahwa atau pelanggan ya <tuh> saya berfokus pada pelanggan pelanggan ini kurang menyadari bahwa penanganan kebocoran itu perlu waktu itu berapa ya. lama pak mungkin supaya ya, masyarakat juga tahu nih kurang lebih tiga hari ya tiga hari namun demikian kami memberikan pelayanan penyediaan air bersih secara uh, pengiriman menggunakan truk secara gratis hmm. apabila terjadi kebocoran. Banyak sekali kendala begitu yang dilakukan ya, begitu ya Pak ya. Karena kita kan nggak bisa apa memprediksi alam ya kan. Nah, pipa berada di bawah tanah kita nggak tahu itu kapan mau pecahkan kita nggak pernah Betul. tahu. Betul. Kalau mungkin uh, di musim hujan supaya masyarakat juga tahu nih Pak kesulitan apa ataupun di musim terang biasanya yang terjadi itu apa begitu Pak supaya semuanya tahu? Yang terbanyak di musim hujan. Hujan. Nah, hujan. Kendala Karena, apa Pak? Ya itu kendalanya kalau di PDAM hanya pecah pipa pecah. aja. Yang Karena longsor ada. mungkin. Iya. Karena tanahnya itu lentur kemudian bebannya yang dipakai di atas itu lebih berat sehingga bisa menimbulkan pecah pipa. Halo Pak Bupati Pak, pesan kesannya apa nih Pak? <laughs> ya kesannya uh, luar biasa ini huh? di tahun baru 2024 bisa menciptakan inovasi yang bisa uh, melayani masyarakat dengan lebih baik. Ya pesannya itulah selalu selalu berinovasi untuk uh, perbaikan pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat hmm. senang gitu aja sudah. Pak Fendi, mungkin kan uh, untuk perbaikan untuk bantuan air bersih itu kan baru bisa keluar di tiga hari begitu ya Pak ya. Nah untuk uh, di hari pertama ataupun kedua mungkin kalau ada yang pelanggan yang kesulitan air, apakah akan bisa dibantu juga Pak? Ya, kami tadi sampaikan bahwa kalau terjadi insiden pecah pipa, kami menyediakan tangki ya air tangki. bersih hmm. kita kirim ke pelanggan dan gratis. Itu H plus tiga begitu Pak. Nah, Mbak, langsung, begitu Pak. pecah air ada masa apa pelanggan yang airnya tidak keluar ngebel ke kami kami kirim tangki. Ya. Gitu ya Pak. Ya. Selama <laughs> itu belum mengalir secara normal. Hmm. Nah, kalau udah normal ya udah kita hentikan. Siap. Terakhir Pak ya. boleh apa yang ingin disampaikan kepada para pelanggan ataupun masyarakat mungkin Pak Effendi? Ya. Masih 
uh, pada pelanggan perumda air minum cerita mulia di Kabupaten Pemalang kami berpesan uh, yang pertama untuk menggunakan air secukupnya ya karena masih banyak masyarakat kita yang belum uh, bisa mendapatkan air bersih kemudian secara baik jadi secara prosedur yang sudah kita tentukan ya jadi tidak boleh menggunakan mesin dan lain sebagainya ini akan merugikan pelanggan yang lain saya kira pesannya itu untuk para okay. pelanggan terima kasih oke okay, terima kasih Pak Effendi terakhir untuk Bapak Mansur ada ingin ditambahkan juga Pak okay, terima kasih kepada Pak Mansur dan juga kepada Pak Samad Effendi atas waktunya ya terima kasih saudara ini adalah brand kita mengenai uh, PDM Tirta Mulia yaitu optimalisasi layanan dengan digitalisasi monitoring penyediaan air bersih tadi sudah diinformasi bahwa apabila ada kerusakan-kerusakan Mbak Putri mungkin ya. titip satu ya boleh nah, silakan Pak uh, tadi tidak disinggung Uh, kita di Perumda Air Minum Tirta Mulu juga memproduksi AMDK Mudah-mudahan mm -hmm. masyarakat mm -hmm. bisa memanfaatkan sebaik-baiknya Mana Pak contohnya ini? Boleh <laughs> Ini untuk kemasannya ya. berarti uh, berapa miliar uh, ukurannya berapa-berapa Pak? Ya ini ada ukuran gelas mm -hmm. kemudian ukuran 330 uh -huh. Ada ukuran apa 600 yang tanggung dan pakai galon. Oh Jadi ini berarti masyarakat bisa mau belinya di mana pak? Ada langsung ada agen-agen di masing-masing kecamatan. Untuk pabriknya ada di mana? Ada mungkin? di Semingkir, Desa Semingkir. Desa Semingkir boleh uh, alamat ya. lengkapnya mungkin pak? Eh? Alamat lengkapnya bapak ya. bisa apa? Alamatnya di Desa Semingkir uh, kecamatan Radu <laughs> Oke okay, siap pak ya, terima kasih ya Pak Effendi ya. Ya, oke okay, terima kasih saudara. Nah, untuk saudara ini nanti yang membutuhkan tambahan untuk air mineral begitu nanti bisa langsung menghubungi PDAM tentunya. Oke, okay, akhirnya saya Putri dan juga ada dua narasumber kita kami ucapkan terima kasih atas waktunya. Semoga obrolan kita hari ini bisa bermanfaat tentunya untuk kita semua. Sampai jumpa dalam program Sapa Pekalangan selanjutnya. Terima kasih Pak Mansyur dan juga Pak Effendi atas waktunya.